നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷനിലേക്ക് പോവാം യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇതിന്റെ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ഫൈവ് മാർക്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് എത്ര മാർക്കിനാണ് ടോട്ടൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറുപത് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ശരിക്കും എഴുപത്തഞ്ചാണ് ഈ ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഫൈവ് മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള പാർട്ട് എന്നാണ് അതിൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഇനീഷ്യൽ മോഡൽസ് ആണത് ഈ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ ബേസ് ആയിട്ട് വെച്ച് ബാക്കി യൂണിറ്റുകളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെന്റിമീറ്ററിൽ മാസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമില് ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡില് ഓക്കെ ഇതാണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫുട്ടില് ഓക്കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗണ്ട് ആണ് മാസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൗണ്ടിലാണ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് ഈ എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എം കെ എസ് സിസ്റ്റത്തില് മാസ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മീറ്ററിലാണ് മാസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാമിലാണ് ആൻഡ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് ബേസ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ വെലോസിറ്റിന്റെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടൈമിന്റെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് മറിയിറക്കാനാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് റാഷണൽ അല്ല ഈ സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഒരേ യൂണിറ്റ് ഒരേ യൂണിറ്റ് ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റുകൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ മാത്രല്ല എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഇതിൽ കവേർഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസും മറിയിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാ എസ് ഐ യൂണിറ്റില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ഏഴെണ്ണാണ് വൺ മീറ്റർ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടു കിലോഗ്രാം മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബയർ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാൻഡല ലുമിനസ് ഇൻഡൻസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ ആണ് ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ഏഴെണ്ണാണ് അപ്പൊ ഈ ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിറൈവ് ചെയ്യുക ഈ ഏഴ് യൂണിറ്റുകളുടെ കൂടെ സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഏതൊക്കെയാണ് റേഡിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റിറേഡിയൻ അപ്പൊ രണ്ട് സപ്ലിമെന്ററി യൂണിറ്റ്സ് ഏതാണ് റേഡിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റിറേഡിയൻ റേഡിയൻ എന്നുള്ളത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ സ്റ്റിറേഡിയൻ എന്നുള്ളത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ ഈ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതൊരു ആർക്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ എന്നാണ് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ അറിയുന്ന ഫോർമുല ആയിരിക്കും എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ സിമിലർലി സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആംഗ
എന്നല്ലാതെ വേറെ കേസസും വരാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എർത്തിലെ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് നിന്ന് ആ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ആ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ഈ ബി ബി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ബേസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കാരണം നമ്മൾ എർത്ത് നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പ് എത്ര ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ആ ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തീറ്റയും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ മെഷർമെന്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് തീറ്റയും കിട്ടും ബേസിസ് എത്രയെന്നും കിട്ടും എങ്കിൽ ഈ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോർമ എൽ ഈക്വൾ ടു ആർ തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ഡി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് താലാച്ച് മെത്തേഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നാൽ അതിനെ റേഡിയനിലേക്ക് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം റേഡിയനിലാണ് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിഗ്രിയിൽ തന്ന ആംഗിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാം ഇനി നോക്ക വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുള്ള ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതിൽ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകളാണ് ആ യൂണിറ്റുകളുടെ വാല്യൂസ് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ലെങ്ത്തിന്റെതാണ് നമുക്ക് വൺ ഫെർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ റേഞ്ചിലുള്ള ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫെർമി യൂസ് ചെയ്യുക ഫെർമിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫെർമി വൺ ഫെർമി ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സിമിലർലി വൺ ആംസ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അറ്റോമിക് റേഞ്ചിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആംസ്ട്രം യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ എന്തിനാണ് ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഹ്യൂജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ലെവൻ മീറ്റർ ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ലെവൻ മീറ്റർ എന്നും എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഈക്വൽ ടു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എൻട്രൻസിന് വരെ ചോദിക്കും കാരണം ഇയർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ അത് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ സി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇന്റു ടൈം ടൈം വൺ ഇയർ കൊടുക്കുക വൺ ഇയർ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്നാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിനേക്കാൾ കൂടിയില്ലേ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് ഇയർ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാനറ്റിന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി പാർസെക് വൺ പാർസെക് സെക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് പാരലാക്ടിക് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പാരലാക്ടിക് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ആൾക്കാർ അപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കും ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബട്ട് അല്ല ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണത് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ആവറേജ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ഓർബിക് സബ്ടൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ സെക്കൻഡ് അത് ഫിഗറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ്
ഒരു മെഷർമെന്റ് ആക്കുറേറ്റ് പ്രിസൈസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് പോലെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എൻ സി ആർ ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവണം അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാണ് ഞാൻ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫോർ വൺ മീറ്റർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും എ എന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റും ബി എന്ന സ്റ്റുഡന്റും വേറെ വേറെ മെഷർമെന്റ് നടത്തി ഇതേ ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റിലെ മെഷർമെന്റ്സ് നടത്തി എ എന്ന സ്റ്റുഡന്റിന് കിട്ടിയ മെഷർമെന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ബി എന്ന കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ മെഷർമെന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും നോക്ക ഇതില് ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആരാണ് ഇയാളല്ല ഇയാളാണ് ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് അപ്പൊ ആക്കുറസിന്റെ മീനിങ് എന്താ വിച്ച് മെഷർമെന്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ട്രൂ വാല്യൂ ക്ലോസ്നെസ് ടു ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് ആക്കുറസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതുകൊണ്ട് ബി ആണ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് ഇനി എ എന്റെ കേസിൽ നോക്ക ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് കൂടുതലാണ് ബിന്റെ കേസിൽ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് കുറവാണ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസിന്റെ എണ്ണം ആണ് പ്രസിഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രസിഷൻ ഈസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഇൻ മെഷർമെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് ട്രൂ വാല്യൂനോട് ക്ലോസ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും അയാളെ നമ്മള് മോർ ആക്കുറേറ്റ് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് അക്കുറസി ഈസ് ഹൗ ക്ലോസ് ദ മെഷർമെന്റ് ഈസ് ടു ട്രൂ വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രസിഷൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഇൻ യുവർ മെഷർമെന്റ് ക്ലിയർ അല്ല അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തു നോക്കുക കാരണം ആ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി എറേഴ്സിന്റെ ടൈപ്സിലേക്ക് പോവാണ് ഇതിന് വൺ വേർഡ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഈ ബോർഡിലുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിൽ നിന്നും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇൻ കേസ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സും റാൻഡം എറേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ടേംസ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആയിട്ട് വരുന്ന എറേഴ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ആർ വൺ ഡയറക്ഷണൽ ആൻഡ് റാൻഡം ആർ ടു ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് വൺ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ടു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എറർ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എറർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് ശരിക്കുള്ള മെഷർമെന്റിനേക്കാളും കുറയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ കുറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താലും കുറയാൻ ചെയ്യുള്ളൂ ബട്ട് റാൻഡം എറേഴ്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ കുറയാം ചിലപ്പോൾ കൂടാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് വൺ ഡയറക്ഷനൽ റാൻഡം എറേഴ്സ് ആർ ടു ഡയറക്ഷൻ അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇതാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ എറേസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പിന്നെ കാലിബ്രേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്ട് ടെക്നീക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെക്നീക്ക് തന്നെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ആംപിറ്റിന്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ടങ്ങിന്റെ താഴെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് തെർമോമീറ്റർ വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വെച്ചാലേ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് ആക്കുറേറ്റ് അല്ല നന്നായിട്ട് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് കിട്ടൂല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എറർ ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കൂട്ടുക അതാണ് ഇംപെർഫെക്ട് ടെക്നിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് വരും എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇംപെർഫെക്ട് ടെക്നിക്കിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരും എക്സ്റ്റേണ
Random errors can be minimized by repeating the experiment again and again. One experiment is being to be done. Okay, experiment is repeated on it. And taking the average. And that average is done. That is, if you have a measurement, you can do a random error. For example, if you have a measurement, you can do a random error. Then you can do a random error. If you have a random error, you can do a random error. Then you can do a repeating experiments. One experiment is repeating. It's not a random error. It's not a random error. Now, what is the least count error? I don't know what this classification is. लिस्ट काउंट एरर नल्ला दे रेंडे लिम पढ़ता हूँ बैठा तेरा रन अलग ही रेंडे लिम पढ़ता हूँ पच्चना एरर रन ये ना ना लिस्ट काउंट एरर लिस्ट काउंट एरर ना ना वही इंस्ट्रूमेंट इन्दे लिस्ट काउंट इन्दे कारण वो डे नॉन एरर रन फॉर फॉर एक्साम्पल ना हमारे साधारण ना स्केल हाँ साधारण ना स अदौड़ने ना आदेश स्केल ने प्रश्न आर, अदौड़ने आदेश लिस्ट काउंट आर, आदेश आ लिस्ट काउंट आर इंस्ट्रूमेंट ने प्रश्न आया दौड़ने, आदेश वाले गिल इंस्ट्रूमेंट ने लगा राइट गोटी, आदेश सिस्टेमैटिक आका, सिस्टेमैटिकली कोड पढ़ता है ना, बट लिस्ट काउंट प्लस सावा माइनस सावा कोड दल ओके अबे लिस्ट काउंट कैन बी इन कैन ऑक्कर इन टू डायरेक्शन अदौड़ अगेन रैंडम एरर लो मर पड़ता तो टू डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंटल एरर आना है शेयर के अंदर लिस्ट काउंट आर अदौड़ अगेन सेपरेट है टेट स्टडी चल रहा अबे एरर्स उन्हें कंट्रोल दे देगा सिस्टेमैटिक रैंडम आईरेंडिलिम Vocês ini, ada tu step, ini dia mean kandori kali, yang average kandori kaya nala. Enam ni a mean equal to a one plus a two plus a three etcetera n divided by n. Dan a mean. Ada tu, sahaja boleh tu average kandori. Tapi berapa yang dah sini ada tu one point one plus one point two plus one point three plus one point four plus one point five by five. Ini saya boleh one point three yang ni kita. Tapi ni ada a mean calculate. Apa ada a mean calculate? Ada tu first step. Berendam tu step. अब्सल्यूट एरर्स कैलकुलेट किया। तो उनका साधारण रीडिंग है, हमारे एरर्स नो नाले आ ओवर मेशरमेंट जो मीन ला डिफरेंस है। इधर आदेन डे अब्सल्यूट वैल्यू ओर अंडर डिकन्ना था। जैसे माइनस आयलो आदेन अंदर का प्लस आक। अब डेल्टा ए वन डे अब्सल्यूट वैल्यू ना ना ए वन माइनस ए मीन आदेन डे a mean is 1.3 1.1 and 1.3 subtract is minus 0.2 So, I will give you absolute value So, plus 0.2 So, if I calculate all the values This is 0.1, 0.1, 0.2 If you want to verify that, you can verify that Okay, now Now, the step is mean absolute error Delta A mean मीन अब्सल्यूटर इंगेने मीन अब्सल्यूटर का कैलकुलेट किया इंगेने क्रिटिया अब्सल्यूटर का रगड़ डमी अगर ये मोड ए वन प्लस मोड ए टू अप टू मोड ए एन डिवाइडेड बाय एन इंदा नम्बर जी इंदा दो इबर्ट तक केस ले पॉइंट टू प्लस पॉइंट वन प्लस जीरो प्लस पॉइंट वन प्लस पॉइंट टू होल डिवाइडेड बाय अब पॉइंट वन टू ना रखता है पर चरवी ये कार्य बड़ा स्वादिक आला दे एक जो ना लगता है डेसिमल पॉइंट्स इत्तर है आनो इनिशियल मेशरमेंट से लगता है अत्तर तो इन्हें ए मीनू कीप या ना डेल्टा ए मीनू कीप या अ तो उनका राउंड ऑफ या पॉइंट वन टू ने इन्हें नम्र राउंड ऑफ या प� Similarly, if we have this point, we will have a measurement in a mean plus or minus delta a mean in the formula. 
ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡൽറ്റ എ മീൻ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് എറർ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എ മീൻ ബൈ എ മീൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എററിനെ ഈ മീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ എ മീൻ ബൈ എ മീൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എ മീൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇനി നമുക്കൊരു മെഷർമെന്റ് ഈ ഫോമിലാണ് തന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് എറർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാ പോയിന്റ് വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി പെർസെന്റേജ് എറർ ഒന്നുമില്ല റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർസെന്റേജ് എറർ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടോ ഈ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഈ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സിന് ആ രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സിന്റെ മെഷർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ മെഷർമെന്റ് പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന്റെ അബ്സലൂട്ട് എറർ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അഡീഷൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജെറ്റ് എന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നത് എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂൾ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജെറ്റ് എന്ന അബ്സലൂട്ട് എറർ ഓഫ് ജെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ആണ് ഓക്കെ ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അബ്സലൂട്ട് എറേഴ്സ് തമ്മില് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒരേ റൂളാണ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബോർഡ് എക്സാമിന് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ഒരു ലെങ്ത് തന്നു എൽ ടു ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ലെങ്ത് തന്നു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് ലെങ്ത്തിന്റെ മീൻ പാർട്ടും ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് ടു അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണും ഇവിടെ എൽ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മെഷർ ചെയ്യാൻ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഈ പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നറിയാം സോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ബട്ട് ഇതിന്റെ ഈ പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ ഇവിടെ റൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആണെങ്കിലും എൽ വൺ മൈനസ് എൽ ടു ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗം പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിന്റ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഈ പാർട്ടിൽ പോയിന്റ് വൺ ആണ് വരിക ബട്ട് എറർ പാർട്ട് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എറേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് അഡിക്റ്റീവ് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എറേഴ്സിന് ഇത് എക്സാമ്പിളിലൂടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് എററുകൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് എറർ ആഡ് ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ കിട്ടും സോ റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഡിവിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ എ ബൈ ബി ആണെങ്കിലും സെയിം റൂൾ ആണ് സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒരേ റൂള് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒരേ റൂള് ഇനി എന്താണ് പവർ വന്നാൽ ചെയ്യുക ജെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ
the multiplication of the division of the random one. But delta z by z equal to delta a by a, a into b square and so plus. Okay, power of the other one, 2 into delta b by b. Very clear. Plus, in a plus so then our denominator on angulum, then division num, same rule on So plus root means what? Raised to half. So half delta c by c. Plus, what is dl? Delta d by d. In this is all the name into 100 say the percentage of the So relative around the rule on angulum, that is into 100 say not a percentage of the convert here. Percentage of delta z by z in the percentage of the calculator. Delta a by a 3, 2. Plus 2 into delta b by b 3, 1. Plus half into delta c by c 3, 2. Plus delta d by d 3. Calculate here 8%. Okay, now we have questions. 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 We have uh, this is one more question which is significant figures calculate and uh, random numbers multiply the add the uh, correct data represent the rules are rules are the flow the rules are the flow of 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 the rules all non-zero digits are significant. A digit is a measurement, that is not zero, that is significant. Now, let's see. 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 Now, Last non zero carrying it trail the terra, first non zero and a mumboya. Then a cup separate rules. Other number steady and border. We need a man's like which are sold up. Zeros between two non zero digits are significant. For example, one point zero two on the deck. E zero with the end non zero digit in a dela. Decimal points ignore it. That's why I have example. Decimal points ignore it. Render non zero and a zero and a significant. Okay? Zeros before the first non zero digits are not significant. For example, 0 0.0003. These zeros are not significant. They are not significant. Okay? For numbers with the decimal points, then 0 and 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 0 this is insignificant. Number decimal place la, decimal point la, number I don't. Okay? Inhi, for numbers without decimal points, num decimal point is the number. That is trailing zeros are significant. Alla. For example, 4000. 4000 is the zero so significant. Alla. Okay, clear the rule. Now, we will answer these rules. Now, we will answer these extra rule. Constants. Constants in the law infinite a constants in the cell would example for an angle kinetic energy and number calculate another well body the kinetic energy calculate and then a velocity measure either mass measure it up again a number kinetic energy calculate here half mv square and I calculate here okay but she half number measure the quantity and all other question la legal formula la constant Constant measure in a la measure in a la thought and an error in Dalla. I think the other significant figure of the Macarin down infinite. I think in a point five on the Nicaria, moreover, other point five round day the Kitta la point five than the other Nicarin under other carrying the Tula the lamb zero on the Nicaria. Other than an infinite significant figures on our clutter, a constants which are not measured. For example, pi 
ഈ അങ്ങനത്തെ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരും അതിനൊക്കെ എന്നൊന്നും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതല്ല അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാത്ത കോൺസ്റ്റൻസിന് മുഴുവൻ തന്നെ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഓൾ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇടയിൽ വരുന്ന ഓൾ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സീറോസ് ഇടയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സീറോസ് മുമ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അവസാനം വരികയാണെങ്കിൽ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല കോൺസ്റ്റൻസിലെ ഇൻഫിനിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല റൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു കേസ് എടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് മെഷർ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെഷർമെന്റ് ലാസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ടു ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഡെസ്മൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ടു ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് എത്ര ഉണ്ട് ടു ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് വൺ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തില് ഈ ആഡൻസിൽ ഏറ്റവും അത് ഈ ആഡ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് കുറഞ്ഞത് എത്രയാണ് വൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസറിലും എത്ര ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ വൺ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ടു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു ആവും എങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് ഓഫിന്റെ റൂള് ഈ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട തൊട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ വരണോ അതിന്റെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള നമ്പർ ഫൈവിന്റെ മേലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആക്കും അതിന് ഫൈവിന്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിർത്തും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു തന്നെ നിർത്തിയത് അത് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവിന്റെ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ വണ്ണിന്റെ മേലെ ആണെങ്കിലോ സോറി ഫൈവിന്റെ മേലെ ആണെങ്കിലോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ഒമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ട നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ നിർത്തണം നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ട നമ്പർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വൺ കൂട്ടിയിട്ട് ഈവൻ ആക്കും ഓക്കെ അല്ലേ റൂള് അപ്പൊ അതാണ് ആ റൂളാണ് ഇവിടെ അപ്പം ഇനി എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് ഞാൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ്സിലാണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നോക്കുക ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിലാണ് ഞാൻ ആ റിസൾട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം എയ്റ്റിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു അല്ലെ ഇതിൽ വൺ ഇതിൽ ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് പക്ഷെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്ത എത്ര എനിക്ക് കിട്ടുക എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു അതുകൊണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എഴുതാൻ പാടില്ല അതിന് വൺ ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് ആക്കണം അപ്പൊ വൺ ഡെസ്മൽ പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ആ എയ്റ്റിനെ മാത്രം നിർത്തി രണ്ടാമത്തെ ആളെ റൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യൂലേ നയൻ പക്ഷെ നയൻ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ നയൻ അല്ല അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിനെ സീറോ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നല്ലേ ഉള്ളത് നമ്മള് അപ്പൊ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ സീറോ ആക്കാം ഈ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ല കാരണം ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് ഇല്ലാത്ത പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് സീറോസ് എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റിയിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ളൂ വൺ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൂള് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ
ഇത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ആണ് എൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു മൊമെന്റം അത് ആർക്രോസ് പി ആണ് ആർക്രോസ് പി ആയതുകൊണ്ട് മൊമെന്റം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതിൽക്ക് ഒരു ലെങ്ത് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ലെങ് ആണ് അപ്പൊ ലെങ് ലെങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എം ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ലെങ് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റിന്റെ കേസിൽ എഫ് എൽ ബൈ എ വി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഏരിയന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നിർത്തും ഇനി പ്രഷറിന് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെസ്സിനും യങ്സ് മോഡലേഴ്സിനും ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സിനും റിജിഡിറ്റി മോഡലേഴ്സിനും ഒക്കെ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണ് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എനർജിക്കും വർക്കിനും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് മാത്രമല്ല ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കുക എല്ലാത്തിലും വരുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണ്ട മനസ്സിലാവും പിന്നെ പിക്ക് ദ ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനർജിക്കും വർക്കിനും ടോർക്കിനും ഓക്കെ ടോർക്കിനും ഈ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പിന്നെ സർഫസ് ടെൻഷന്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ടൈപ്പ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ദ ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ബേസിക് തന്നെയാണ് ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക വലിയ ഡയമെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ടേബിൾ ആർ ഫോമിൽ ഒരു കുറച്ചധികം എണ്ണം ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിക്കേണ്ട കാരണം അത് ബോർഡ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കലില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അൻപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ചുരുക്കി നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നോക്ക ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നാണ് മനസ്സിലായി അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളെ നമ്മൾ പഠിക്കണമുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അപ്പൊ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്താണ് ബേസിക്കലി ഇത്ര ഉള്ളു ഒരേ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കണം അല്ലെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൽ ഡയമെൻഷന്റെ ടേംസിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എല്ലാ ടേംസിനും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആവണം ഓൾ ടേംസ് ഇൻ എൻ ഇക്വേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് ഒരു ജൂളും ഒരു ന്യൂട്ടണും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഇനി അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് എസ് ഇക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ആർ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഒരു വാലിഡ് ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ അതില് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം അറിയാം യു ടിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ടി യു ടിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ നോക്കാം എൽ ടി റേസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൽ ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഹാഫിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ പറയലില്ല ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ സോ എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ആൻസലേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എൽ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് ടേംസിന് ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാലിഡ് ഇക്വേഷൻ ആയത് അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനേറ്റിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി ആ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് ആ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും യൂണിറ്റിനെ ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റിനെ വേറെ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്
ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പി വി ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രഷർ എന്താ ഇത് പി എന്നുള്ളത് പ്രഷർ ആണ് വി എന്നുള്ളത് വോളി ആണ് കെ എന്നുള്ളത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെ തരുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോന്നും ഓരോന്നിന്റെ ഡയമെൻഷനും തരില്ല അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പ്രഷർ പി പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് എം എൽ റേസ് മൈനസ് വൺ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് ടു വോളിയം എൽ ക്യൂബ് അല്ലെ കെ എന്നുള്ളത് എം ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് ടു എക്സ് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് എൽ ഇനി ഇത് ഇതിന്റെ രണ്ട് ടേംസ് അല്ലേ ഉള്ളത് പി വി ഉണ്ട് കെ എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടേംസേ ഉള്ളൂ രണ്ടിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക പി വിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്രഷർ ഉള്ളത് ഇൻഡു എൽ ക്യൂബ് ബോളിയത്തിന്റെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി കെ എക്സ് എന്നെ നോക്കി നോക്കാം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് കെന്റെ കെന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആ എം ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡു എക്സ് എന്താണ് എൽ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താ കിട്ടാ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു രണ്ടും സെയിം ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു അത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിനെ ഒബേ ചെയ്യണമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡയമെൻഷണലി ഇനി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് നീഡ് നോട്ട് ബി എപ്പോഴും ആ എന്ത് കറക്റ്റ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ബട്ട് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആയ ഒരു ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ആവണം ഓക്കെ ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി ഒബേ ചെയ്യാം ബട്ട് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നറിയാം ഓക്കെ പക്ഷെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എം ബി സ്ക്വയർ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് ഇനി മാസ് ഇന്റെ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സോ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു നോക്ക ഇത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് എനർജിന്റെ ഇതും എനർജി തന്നെ കിട്ടി ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആണ് സോ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഒബേ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കുക ലിമിറ്റേഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്കിന് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹോമോജിനിറ്റിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെ ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ആക്ച്വലി കറക്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരണം ലിമിറ്റേഷൻസിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ കുറെ ഡയമെൻഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ സെക്ഷൻ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈം പീരീഡ് അതിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മൂന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് റേസ് ടു സംതിങ് എ എൽ റേസ് ടു ബി ജി റേസ് ടു സി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അതായത് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിപ്പോ എ ബി സി എത്രയെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് റിലേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ
ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ള ഇയാളാണ് മൈനസ് ടു സി ആ മൈനസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് മൈനസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഹാഫ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ബി പ്ലസ് സിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ബി പ്ലസ് സി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ബി ഓൾറെഡി സി സി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്തതാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ബി ഹാഫ് കിട്ടും അപ്പൊ സി മൈനസ് ഹാഫ് ബി ഹാഫ് എ സീറോ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അതല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ നിന്നിരുന്നത് സോ ടൈം പീരിയഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു ഹാഫ് ജി റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ആണ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരും ഈ റേസ് ടു സീറോ ഉള്ള ആളെ എഴുതണ്ട സോ ടി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനും കൂടി എഴുതി ടി ഇക്വൽ ടു കെ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരണം എന്നില്ല വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഡിറൈവ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി ഈ ഈ രണ്ട് പർപ്പസ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് ഒന്ന് ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കറക്റ്റ്നെസിന്റെ കറക്റ്റ് ടേംസിൽ ഇത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ രണ്ടാമത്തത് ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് അൺനോൺസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ എം എൽ ടി എന്നുള്ള മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസിലാണ് ഇയാൾ നിൽക്കണത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പകരം ഇവിടെ നാല് വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാം എം എൽ ടിയിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവേഴ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷനേ കിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് നാല് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ അതാണ് മോർ വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ട് 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 ലിമിറ്റേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമില് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ ഈ റേസ് ടു സൈനോ കോസ് ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് എക്സ്പ്ലനൻഷ്യൽ അങ്ങനത്തെ ഫോമിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ലിമിറ്റേഷൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ നോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഈ ബോർഡിലെ ഫുൾ സംഭവങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക ബോർഡ് എക്സാമിന് പോകണേന്റെ തലേന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിസ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നുള്ള അഞ്ച് മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് യൂണിസ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് നന്നായിട്ട് എഴുതുക ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഓരോ പോയിന്റും നിങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക